Nos vamos al espacio. Tenemos al famoso doctor Z, doctor Z. Él es el doctor Thomas Surbuchen. Él fue el jefe científico de la NASA que supervisó la creación del programa comercial de alunizaje de la agencia. Ha sido administrador de las misiones de la NASA hasta hace, hasta hace poco, hasta 2022. Y Ana, la primera pregunta para doctor Z, ¿por qué ha sido tan importante este programa Odiseus? Uh, good morning, Dr. Z. Thank you very much for your time today at W Radio. So glad to be here. Let us begin by asking you, why has it been so important, this project, Odyssey? Odyssey is a new way of doing science. Instead of building space missions uh, within uh, the agency, such as NASA, uh, Odyssey is the first successful mission landing on the surface of the moon as a commercial company. It's doing so at the cost that's less than 20% of the cost that the agency has. And by doing so also, it opens the door for other countries, other units around the world to go to the moon as well. Not just NASA, the whole world can go to the moon now. Pues nos dice que es un hito porque abre la puerta a que otras unidades en el mundo, no solo la NASA, pueden ir también a la Luna. Nos dice que Odiseus es una forma diferente de hacer ciencia, es una misión espacial que abre esta puerta para que otras empresas comerciales pues vayan a la Luna. Entonces nos dice que por eso es tan importante. Teniendo países como China, Japón, eh, Rusia llegando a la luna, ¿quién está ganando hoy esta carrera lunar? Um, having countries like China, Japan, Russia that are reaching to the moon as well, which country do you believe that is winning this moon uh, race at this point? Yeah, I think it's important to recognize that uh, most of these countries that you just mentioned are working together. And uh, many of the activities on the surface of the moon are, in fact, uh, really collaborative. Uh, it's a shame that uh, the United States uh, and China uh, and other countries are not currently collaborating. Uh, but I hope uh, as we go forward, we do so more. Hay que tener en cuenta que los, la mayoría de los países que se mencionaron están trabajando juntos. Muchas de las actividades que se hacen en la superficie de la Luna son colaborativas y es una pena que Estados Unidos y China eh, no colaboren junto con otros países, pero espera que esto cambie eh, en un futuro cercano. Ayer la misión estuvo en algún momento en problemas. Se tuvo que retrasar el momento del alucinaje, eh, del uh, a, 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 alunizaje. Eh, después hubo expectativas si podía hacerlo a las seis, si se movía a las ocho. Eh, las comunicaciones durante unos momentos se perdieron. Eh, ¿Qué pasó o qué ha pasado y qué sabemos? ¿Qué, ¿Qué tan exitosa es realmente hoy a esta hora la misión? Uh, the mission, as you know, faced a certain challenges yesterday, was delayed, and we wonder today, at this point, how successful has the mission been? Uh, so far, it looks really, really good. Uh, as of yesterday evening, when the, the team uh, uh, finally went to bed, the lander was standing upright in the uh, southern uh, regions, the polar regions of the moon, And uh, it was sending data down. Uh, my expectation and hope is that today uh, the first images of that new environment will come out. Hasta ahora se ve bien, nos dice que cuando llegó al polo sur de la luna estaba ya mandando ciertos datos, entonces hay bastante expectativa de que nuevas imágenes pueden salir, espera que pronto salgan nuevas. El interés en la luna de países como Estados Unidos y China puede pasar por un combustible de fusión nuclear llamado helio 3 eh, disculpe Alberto es que no le escuché la primera parte usted eh, me puede repetir por favor sí claro Ana el interés que pueden tener países como Estados Unidos o China en la luna ¿Tiene que ver con sus reservas de un combustible que se usa para la fusión nuclear, la energía de fusión nuclear, llamado helio-3? Um, do you believe that the interest countries like China or the U.S. have in the moon could be linked to um, the, 
the element that could be found in the moon that is that is used for fusion uh, nuclear fusion and it's called helium 3 there's a number of interests that the countries have to go to the moon. The first one is very much for science exploration uh, that both China, the U.S. and other countries are doing. But there is an interest in resources and helium-3 uh, is a really interesting resource. In fact, in the last two weeks, a company in the United States was founded to mine helium-3 on the moon. And yes, uh, one of the applications is nuclear fusion. Uh, nuclear fusion, which would be a major uh, resource for energy on this earth. Hay varios intereses que tienen los países en ir en la, a la Luna. Nos dice que uno de esos es la exploración científica. Tanto Estados Unidos como China y Rusia pues quieren hacer esa exploración científica, pero pues también algunos recursos como el helio 3 resultan interesantes o llamativos para ellos para ir a la Luna. En las últimas dos semanas una empresa estadounidense mostró interés también en esto y uno de los usos del helio 3 es por supuesto la energía de la fusión nuclear. Entonces es un recurso muy importante que en el futuro será importante en la Tierra. Grace, ¿y cómo explicamos que sea una compañía privada la que llega a la Luna después de tanto tiempo? ¿Por qué una compañía privada? How do we explain that it's a private company that wanted reaching the moon after so many years? Why a private company? Uh, the U.S. government as a government entity is also going to the moon uh, with astronauts and with international astronauts. But private companies have emerged, and whenever private companies are available to do something, the government should not compete with private companies, but instead support them, because these private companies provide jobs and provide ideas that the government does not. Nos dice que Estados Unidos como gobierno también va a la luna con astronautas internacionales, pero es muy importante tener en cuenta también a las compañías privadas que están disponibles y que llegan a surgir. El gobierno no los debe ver como competencia, debe apoyarlos porque significa que van a emplear a las personas, pueden suministrar nuevas ideas y pueden también apoyar al gobierno con ideas que ellos no tienen. ¿Qué tipo de proyectos científicos va a realizar Odiseus en la Luna? What type of scientific experiment is Odyssey going to do in the moon? Odyssey has uh, 20 or so experiments uh, that they carry, 10 of them from NASA. And there's a number of uh, experiments, for example, a radio experiment uh, that will look at the interactions of solar uh, ejections Uh, on the surface of the moon, as many others. So I just want you to know the investigations are really rich and in many different science communities. Las investigaciones son muy ricas y van en diferentes direcciones, son 20 experimentos en general de la NASA y nos dice que también hay experimentos para mirar esa interacción solar en la superficie de la luna. Después de las exitosas misiones Apolo, pues se, abon se abandonó la luna. ¿Fue un error de la NASA no seguir explorando la luna durante tanto tiempo? After those successful um, Apollo missions, the NASA abandoned the moon. Do you believe it was a mistake of NASA to abandon the moon investigation after the Apollo missions? I wish uh, NASA didn't abandon the moon and instead continue to go to Mars. But you have to understand the context of the Apollo mission. Uh, it was a demonstration of power, not by throwing, you know, by, by bombing each other or by uh, going to war with the Soviet Union, but showing technological power in space. Uh, the context today is very different, uh, one of international collaboration and exploration. Well, thank you so much, Dr. Thomas, for being with us in W Radio. It's been a pleasure having you on our show. Thank you. Appreciate it. Eh, bueno, hubiera esperado que no se abandonara la Luna, que se hubiera ido a Marte, pero el contexto de Apolo es distinto. Nos dice que fue una demostración de poder. No se bombardeaban entre sí o iban a una guerra, sino que mostraban ese poderío con la Unión Soviética, con ese poder tecnológico de ir al espacio. El contacto, contexto ahora es mucho más colaborativo.